la perte de la biodiversité en Europe, euh, la dégradation du sol, euh, la perturbation des grands cycles biogéochimiques. Ecology and environmental sciences are at a watershed moment. Il y a des changements environnementaux dus aux activités humaines qui se font à une vitesse sans précédent dans l'histoire évolutive des, des écosystèmes. Il faut qu'on s'adapte à ça. Donc il faut qu'on développe une autre manière de faire de la recherche pour pouvoir répondre aux grandes questions de la sécurité alimentaire, de la conservation de la biodiversité, de la durabilité des écosystèmes. Anaï est créé pour pouvoir répondre à cette complexité. En Europe, vous avez un climat méditerranéen, océanique, continental ou baltique. Aucun pays ne peut étudier toutes ces conditions en même temps dans son périmètre. Il faut avoir de la pluridisciplinarité, il faut avoir de l'infrastructure adaptée avec la technologie d'aujourd'hui. We bring together different decentralized experimentation studies into one European infrastructure. And what we want to be able to do is actually measure the processes and the drivers of ecological change. Anaï combine deux approches expérimentales différentes et complémentaires. La première, ce sont les expérimentations in situ, donc les manipulations des écosystèmes pour prédire leur fonctionnement dans différentes conditions d'environnement. La deuxième, ce sont les, les études in vitro dans des conditions beaucoup plus précises, avec une, des mesures de plus de processus et avec une meilleure précision sur ces processus aussi. We can combine our results with those of other experiments and we can also combine our research to improve the existing models and these models are very crucial for simulating how ecosystems will react in the future to changes in the climate. Cet aller-retour entre la modélisation et l'expérimentation est vraiment euh, unique. Il y a d'autres infrastructures plutôt d'observation avec un enregistrement régulier d'un même paramètre physique, des bases de données aussi qui sont très utiles pour la recherche en environnement. Mais la dimension expérimentation, jusqu'à maintenant, aucune infrastructure ne l'avait à l'échelle européenne pour les sciences de l'environnement. Il y a des infrastructures qui sont similaires à un AIE, comme par exemple NEON aux États-Unis, comme TERN en Australie. Donc on a besoin parce que tous ces problèmes-là, ils n'ont pas de barrière. Donc il faut qu'il y ait une synergie, qu'il y ait une coopération internationale pour faire face à, ce, à ces, ces grands problèmes. As we're developing research infrastructures that have never been developed before, we can also learn and collaborate with each other, ask new types of questions for society and link different types of data sets together that have never been able to be linked together in the past. Ça permet d'avoir de meilleurs projets parce qu'on aura les meilleures équipes européennes qui viendront dans les plateformes d'ANAE. Ça permet effectivement de gagner au niveau financier. Au lieu de faire trois ou quatre expérimentations qui seront incomplètes les unes par rapport aux autres, on n'en fait qu'une seule ensemble et on a des résultats beaucoup plus pertinents. This data will be immediately available to the scientific community but we will also reconfigure that data so that it's more directly accessible by policymakers who have a, a high level need to understand the general processes that are, that are happening to, to ecosystems and how that might be of value in, in formulating new policies. If we understand better how ecosystems react to changes in the environment, we might also have a better clue on how extreme events might be avoided. So we hope that all these together will help us to protect our ecosystem better in the future. L'infrastructure ANAE sera une contribution majeure pour faire face à ces grands défis qui se posent actuellement.